Bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy quedaremos de boca abierta al ver las impresionantes creaciones artísticas con vidrio. A continuación moldearemos esta lámina de vidrio de 30 por 45 por 2 y medio centímetros de espesor. Primero aplicamos un desmoldante y lo secamos perfectamente. Colocamos ahora la lámina sobre el molde que previamente calentamos en el horno. Procedemos luego a retirar ya moldeada la lámina de vidrio. Ahora la marcamos y la cortamos en segmentos iguales para poder con ellos armar nuestra escultura final. Luego de analizar las diferentes opciones vamos a ver el resultado final. La siguiente es una novedosa técnica de soplado múltiple con aplicaciones de colores en el exterior. Aquí pueden observar un soplado doble. Hay dos piezas en esa, en esa burbuja grande que él está trabajando. Los resultados, observenlos ustedes mismos, son sorprendentes. Este es un trabajo de múltiples burbujas. Esta pirámide de más de 2 metros de altura fue creada a partir de un solo modelo hecho en madera de balso. Esta es la escultura permanente más grande del mundo del artista Chihuly. Mide aproximadamente unos 15 metros y fue creada para el Museo de Niños en Indianápolis. El artista parte de una estructura de metal roja con pequeñas varillas metálicas como una especie de dientes y cada uno de los 4000 piezas de vidrio soplado se van encajando en una de esas puntas. La escultura se montó sobre una especie de pérgola en cruz, que más bien parece como un caleidoscopio porque tiene más de 2000 piezas en vidrios de todos los colores, colocadas de una forma tal que la luz pasa perfectamente a través de ellas. Les presento a continuación a la gran artista neozelandesa Dee Tucker, quien nos va a explicar paso a paso la técnica de fundir vidrio a la cera perdida. Aquí la vemos preparando el modelo básico de lo que será su serie Indicadores. Empleando ahora un cautil, asegura cada una de las figuras sobre las flechas básicas. Habiendo terminado ya los modelos, ella va a proceder a preparar los moldes en yeso. Es una mezcla de sílice y yeso. Con la mezcla bien húmeda voy cubriendo los modelos de cera de una manera bien uniforme. Ahora procede a nivelar lo que será la base del molde. Retira el vidrio de nivelar y procede a vaporizar la cera hasta que los moldes queden completamente limpios en su interior. Ahora calcula la cantidad y el color del vidrio que va a necesitar cada uno de los moldes. está cargando el horno con los cuatro moldes y los recipientes que contienen el vidrio reciclado. 
Luego ajustará las condiciones de tiempo y temperatura para al cabo de una semana tener listo todo el trabajo. Procede ella ahora a desmoldar una a una las flechas con mucho cuidado. Ahora cortará la base de cada una de las flechas para darle la misma altura. Después de esto comenzará el proceso de pulido. Ella va a utilizar una pulidora angular con chorro de agua. Inicia con las lijas muy gruesas para terminar finalmente con las lijas de microacabados. Cada que cambia las lijas procede a secar la pieza. las etapas finales del proceso de pulimiento emplea agua y polvo esmeril de grano 600 todo sobre un vidrio y haciendo un 8 va puliendo hasta las rugosidades más finas para las aristas siempre utiliza almohadillas con lijas diamantadas de diferentes granos continúa e insiste mucho en el pulimiento perfecto de la base. Para resaltar mucho la figura, pule a mano los alrededores de ella. El acabado y el brillo final se los da con fieltro en esta banda o con la pulidora angular de disco y usando óxido de serio. Aquí se puede apreciar la obra ya terminada. La artista D. Tucker despacha a cualquier parte del mundo cualquiera de las obras que ustedes pueden observar en la página de ella que anunciamos en la pantalla. Empleando la misma técnica que acaban de aprenderse, pueden crear ustedes las obras que deseen. Este artista para obtener más fidelidad en los detalles de las figuras emplea moldes en silicona líquida. Recuerden cada uno de los pasos. Prepara el molde de yeso y sílice. En este caso es un molde abierto. Luego va a vaporizar la cera, va a retirarla. Y finalmente va a colocar en el horno el molde para verter el vidrio sobre él.
los trozos de vidrio se derritieron completamente ocupando los espacios que tenía el modelo de la cera. Ahora se debe proceder a limpiar perfectamente la pieza y a nivelar su base. Si les gustó el contenido de este video, suscríbanse y compártanlo en todas sus redes. Les agradezco muchísimo a todos por haberse visto el video hasta el final. No olviden nunca, suscríbanse y compártanlo. Nos vemos el próximo lunes.